നമസ്കാരം വേദാസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ലെസൺ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തന്മാത്ര ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറച്ച് മിശ്രിതങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം വേർതിരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഖരം ദ്രാവകം വാതകം സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് അവസ്ഥകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവയെ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇവിടെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് ഗ്ലാസ് ബലൂൺ കണ്ണട ബോക്സ് പെൻസിൽ ജലം വായു എന്നീ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവയെ നമ്മൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇവയെ നമ്മൾ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ കരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ബലൂൺ കണ്ണട ബോക്സ് പെൻസിൽ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ എന്ത് അവസ്ഥയിലുള്ളത് കരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലാസ് ബലൂൺ കണ്ണട ബോക്സ് പെൻസിൽ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ കരാവസ്ഥയിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് ആരാണ് ജലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളത് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളത് ആരാണ് ആകെപ്പാടെ വായു അല്ലെങ്കിൽ എയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആറാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കുറച്ച് സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഇത് കണക്കൊരു ബീക്കർ നമുക്ക് വേണം ആ ബീക്കറിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ജലം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് കണക്കൊരു കല്ലിൽ ചരട് കിട്ടി ഇതാ ഇത് കണക്ക് എടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷണം ഇതാ സാവകാശം ഇതാ ഈ കല്ലിനെ എടുത്ത് ഇതാ ഈ ജലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താഴ്ത്തുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജലത്തിൻ്റെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ജലനിരപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജലനിരപ്പ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ കല്ലിന് വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ട് വരും കല്ലിന് വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ജലമായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയരുന്നത് കല്ലിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ജലമായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയരുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ നോക്കൂ ഈ ഒരു പേപ്പർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പേപ്പർ എന്ത് കിട്ടില്ല നനഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ നനയാത്തതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് നമ്പർ താഴ്ത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൻ്റെ അകവശവും എന്ത് ചെയ്തില്ല നനഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിതാ ഇതിനിതാ ഇതിനകത്തോട്ട് താഴ്ത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ അല്ലെങ്കിൽ വായു നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളിതാ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് താഴ്ത്തുമ്പോൾ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വായുവിന് ഈ ജലത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതിനകത്തുള്ള വായുവിന് ഇതാ ഈ ജലത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ജലമായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉയരുന്നത് വായുവിൻ്റെ വ്യാപ്തത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ജലമായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വായുവിന് ജലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് ജലത്തിൻ്റെ നല്ല വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്താ ആവശ്യമാണ് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതായത് കണക്ക് സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പി വി സി പൈപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം നമുക്ക് വേണം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബലൂൺസ് ഇതാ ഇത് കണക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക ഓക്കെ ഒരു ത്രാസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഫാരം അളക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതാ ഇത് കണക്ക് രണ്ട് ബലൂണുകൾ ഇത് കണക്ക് കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഇതൊരു തുലനാവസ്ഥ പാലിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഇത് ബാലൻസറാണ് ഏറെക്കുറെ എന്താണിത് ബാലൻസറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബലൂണിൽ ഇതാ അവിടെ നമ്മളൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു മുട്ട സൂചി ഇട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഞാൻ എന്താ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ മുട്ട സൂചിയിട്ട് ഒരു ദോരം ഇട്ടത് ആ സൈഡിലെ ബലൂണിൻ്റെ ഫാരം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും അതാ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഫാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ത് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കൂ അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് ബലൂണിൻ്റെയും മാസ തുല്യമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ബലൂൺ ഇതാ ഇതിൻ്റെ വായി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്ത് പോയി പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ബലൂൺ അത് എന്ത് ചെയ്ത് വന്നു താന്ന് വന്നു ഈ ഒരു ബലൂൺ എന്ത് ചെയ്തും പോയി മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വായുവിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ എന്താവശ്യമാണ് ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു മാസമുണ്ട് വായുവിന് എന്തുണ്ട് ഒരു മാസമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്ന് പരീക്ഷണം ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമുള്ളതും മാസമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും നമുക്ക് ദ്രവ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റർ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ എനിത്തിങ് വിച്ച് ഹാസ് മാസ് ആൻഡ് ഒക്കുപൈ സ്പേസ് ഈസ് കാൾഡ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം പ്രധാനമായിട്ടും മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ടേബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ടേബിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അതുപോലെ തന്നെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ
ഉണ്ട് ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് നിശ്ചിത ഒരു വ്യാപ്തമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആരിരിക്കുന്നത് ജലം ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു ബീക്കറിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബീക്കറിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആരിരിക്കുന്നത് ജലം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണ്ടെയ്നർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബീക്കർ അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അത് എന്ത് വേര് ചെയ്യും ഷേപ്പ് വേര് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു മാസമുണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ട് എന്നാൽ അവയ്ക്ക് എന്തില്ല ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ അവസ്ഥയായിട്ടുള്ള വാതകാവസ്ഥയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ബലൂണിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ വാതകാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് മാസമുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാതകാവസ്ഥയ്ക്ക് നിശ്ചിത വ്യാപ്തമുണ്ടോ ഇല്ല വാതകാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തില്ല നിശ്ചിത വ്യാപ്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാതകാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആകൃതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിള് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പകർത്തി വരച്ചെടുക്കുക കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി തുടർച്ചയുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഏഴ് അവസ്ഥകളോളം നമുക്ക് ഈ പറയ പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും പദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഏഴ് അവസ്ഥകളോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ്റ്റൻഡർ റീഡിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെക്ഷനിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അവസ്ഥയാണ് കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ എന്നാൽ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നാലാമതൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്മ സൂര്യനിലും മറ്റ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്ര ഭാഗത്താണ് ഈ അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് കാണപ്പെടാറുള്ളത് ഇത് നോക്കൂ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അവസ്ഥയുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആറാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആറാമത്തെ അവസ്ഥയുണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഏഴാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് അവസ്ഥകളാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസസ് കരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഏഴ് അവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെട